Hello, how are you today? Hi, hi. Hello, hello. Nice to see you. Hello, hello. Hello. Great to see you. Good evening, teacher. Oh, how are you? Love I'm fine, teacher. <laughs> love vacation, right? You've got a very long, long, long vacation. Let me do something here. Okay, how was your, your week? Very good. Everything fine? Fine, fine, yeah. Okay, yeah. Let me Okay, perfect. Uh -huh. Let's start then. How many are we now here? Okay, we're 11, right? We'll be seeing 10 people. Let's go to attendance. Remember to tell me present as I call you, right? Adriana Marcela. Present. Okay, great to meet you. Hello, hello, teacher. Hello, how are you? How Fine, are you? and you? Long, long vacation, right? Yes. Very long. <laughs> yes, very long. <laughs> We're back and ready to continue. Ana Alicia? Ana, no here? Carolina Abigail? Carolina. Hey, teacher. Thanks, Carolina. Hey, good to see that you continue. Uh, Claudia Carolina. Claudia Carolina. Now we have two Carolinas, right? Carolina Abigail and Claudia Carolina. Claudia Carolina, no here. Diego? Aquí estoy, Claudia Carolina. Okay, Claudia Carolina, good. Good to see you and good to meet you. Claudia Carolina, right? Diego? Diego Batres? He's late, teacher. Okay. okay. Edwin Mauricio? Present teacher, good evening. Good evening. Elmer Alexis? Present teacher. No camera, Elmer. Hello. Hello. Okay, Grace Mitchell. Grace Mitchell. Grace, Grace. 
Sylvia Reyes, Joanna Ruth. Present. Okay. Jonathan David. Jonathan. Not here, Jonathan. Jose Alfredo. Present teacher. Okay. Karen Janet. Karen. Present teacher. Karen Janet. Okay. Karen Stephanie. Present. Why I have two Karens too? Karen Stephanie. Karen Stephanie, no here. Carla Lorena. Present teacher. Hi, Carla, how are you? Hi. Fine, thank you, and you? Nice to see you all again. <laughs> Kevin Rene. Kevin Rene. I am present teacher. Okay, Kevin. No camera, Kevin. Lo que pasa es que me encuentro de camino, voy conduciendo, teacher. Ah, okay, okay. Luis Edgardo. Present teacher. Okay. Great, great. Luis Mauricio. Present teacher. Yeah. yeah. Yes. Okay, good. Marina Vanessa. Marina, 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 Marina. No here, Marina Vanessa. Noé Ortiz. Eh, presente, teacher. Presente. You're still driving, Noé. Yes. Okay. Rosa Hilda. Present, Miss. Okay. Mario Ángel. Mario Ángel. No here. Angélica, Luz, Luz, Angélica, no here. Okay, I'm calling for those of you who are later on. Analicia, Ana, no. Diego Atres, Grace Michelle, Grace Michelle. Jonathan David. Pacha, yo voy a poner ahí y me estoy empeorando la, la, la enfermedad. Jonathan. ¿Cuál? Un Karen. Tata, para. Karen Medicina, sale. Karen Stephanie. Karen Stephanie. Marina Vanessa. Mario Ángel. Luz Angélica. Okay, Pasha. Well, let's begin then. It's a pleasure to be with you today. I'm going to share uh, the presentation. Just, uh, well, we're going to make a couple of reminders. There are some things that you already know, right? But anyway, we always make a reminder of them. Just uh, remember that you have to enter with your complete name. I'm going to, to call the people who have, who have entered with just part of the name. Adriana Jimenez, Alexis Perez, Jonathan Merino. Hola. Recuerden ponerse el nombre completo. Mario Cáceres, Noé Ortiz. Buenas noches, saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, Mario. Good evening. Good evening, Karen. Great to see you. Vaya, Alexis, agregarse el nombre completo. 
siempre, recuerden que siempre vamos a estar entrando con, lo, con el nombre completo, ¿verdad? tal como ustedes están inscritos acá en inglés corporativo. Muy bien, Adriana, ya tiene el nombre completo. Jonathan. Mario, Noé, agréense sus nombres completos, por favor, por cuestiones de asistencia. Cuando pasan lista, es mejor que su nombre aparezca completo. ¿Verdad? Ustedes saben que ese es un requerimiento de Insaforte. ¿Saben cómo hacer el cambio? Creo que ya lo hice. Jonathan. Yo igual creo que ya lo hice, pero no me aparece. Vaya, vamos a ver. Todavía me aparece solo Jonathan Merino, Jonathan. Noé Ortiz. Ya estuvo, teacher. Sí, Noé, ya está completo. Jonathan David, hoy sí, Jonathan. Hoy sí ya me aparece completo. Solamente me falta Alexis. Alexis, ¿sabe dónde cambiarse el nombre? En eso estaba, solo que no sé si aparece, pero supuestamente ya lo cambié. Eh, todavía no. Okay, ¿Este link lo tengo que hacer o no? ¿Perdón? ¿Este link que enviaron lo tengo que hacer o no? No, no, no. Aquí donde está. Aquí donde está, de ese clic. Eh, a la par de su nombre. Aparece más. Y ahí le, va, le aparecen varias opciones. Chat, de tener video, anclaje, destacar para todos. Hacer hospedador, renombrar. Que usted se da clic en renombrar y se cambia el nombre. Ok, que soy este el móvil, teacher, por eso. Ah, ok. Sí, A ver, el ex experto en móvil, Luis. <ríe> Luis es mi experto. <ríe> ¿Cómo se cambia el nombre de del móvil? Pese que. Eh... Mario ya me aparece completo. Vaya, eh, sí tendría que darle. Eh, tocar su nombre en donde dice eh, yeah, yeah, yeah. Solo, luego dice levantar mano y cambiar nombre en cambiar nombre ya sí, usted le encontré. ya le da ok ok bueno gracias ya le encontré yeah. ok excelente aquí todos aprendemos <ríe> yo yes, como yes. siempre entro desde de computadora aquí tengo a mi experto en, en celular ¿Verdad? Exacto. Ok, very good. Bueno, es un placer eh, tenerlos acá, ¿verdad? Eh, en este módulo número 5. ¿Quién diría? Aquí tengo gente desde el 1, ¿verdad? Y es una gran alegría verlos cómo van avanzando desde el nivel 1 y now level 5. Ok, well, this is me. Uh, this is me with, with makeup, right? <laughs> okay. Um, well, my academic studies, um, I have a master's degree in visual learning environment uh, from the University of Francisco Gavidi. Um, a bachelor's degree in, my, in education with a specialty in English language. And also a teacher in secondary education for English language mm -hmm. teacher. So you see, I'm a teacher because I really like, right? So I came starting to become a teacher and then I continued with the same, the same, the same thing. Okay, my experience, I have been a facilitator for the English program uh, or for the program English for work since about 2016, something like that. Uh, I have worked with English Access Alumni Enhancement. That's a, an English program from the American Embassy. I also worked for some years with the Ministry of Education in a program that was called Teacher in the Strengthening of English Language. And also, I was teaching in that same program that was Compite, 
y competencias lingüísticas. In, I forgot the name of the place, but that's very far. Also in Opico, Metapan. Yeah, in Metapan. That was the first place. Then I was working in, in Opico and some other schools here in San Salvador. This is a Centro Escolar CESA that was in, in Metapan. And that was a, a program related to English and coming from the Ministry of Education and from a project from the government in that time, right? So I have worked with little children, with teenagers, with adults and different ages. So since very little, like four or five years old to 11, 12, 17, 18, 20, 50, 80 years also I have been, I have had the experience to work with different ages. So that's why I'm happy to be here with you today, right? So we can continue learning one from another because definitely that's, that's the idea, right? That we continue learning one from another. Well, I'm going to speak Spanish for a little while uh, just to check the requirements of the program, check. Uno de los requisitos, y este no es inventado mío, ¿verdad? Uno de los requisitos del programa es eh, conectarse con el nombre completo, ¿verdad? A la plataforma. En el caso de los oyentes, igual se, eh, se conectan con su nombre completo y ya los oyentes ya saben quiénes son oyentes, ¿verdad? Se, completa, eh, se conectan con su nombre completo y a la par del nombre la palabra oyente, ¿verdad? Eh, la cámara encendida durante la sesión y por eso es que cuando estaba pasando lista les preguntaba ¿es cámara? ¿es cámara? porque es también parte de uno de los requisitos ¿verdad? Eh, mantener su cámara encendida durante toda la sesión minimizar el sonido de ambiente lo más posible sabemos que a veces los karaoke nos alborotan los días viernes <ríe> ¿verdad? pero eh, pues en lo más posible, ¿verdad? Mantener eh, minimizado el, el, el sonido, ¿verdad? Eh, la participación activa es muy importante. Recuerden que estamos acá para aprender, ¿verdad? Y la mejor manera de aprender es exponiéndonos más al idioma y, bueno, pues practicando y hablando, ¿verdad? Si usted se, se pone nervioso, dice no. que yo oh, me voy a equivocar. Eso no es algo que le tiene que preocupar. Recuerden que parte del aprendizaje, ¿verdad? Dentro del proceso de aprendizaje, nos vamos a equivocar y eso es parte, ¿verdad? Si, si queremos aprender en realidad, tenemos que aceptar el, el equivocarnos porque es parte del proceso y no pasa nada, ¿verdad? En cuanto a otros requerimientos como la asistencia, ustedes saben que la asistencia a clases se le solicita el 100%, ¿no? es súper importante. Y la asistencia no es solamente estar en clase, sino también la clase completa. ¿verdad? No solo entre un ratito, ya dije present, ya me voy. No, es la clase completa. Porque al momento que bajan la asistencia, verifican el número de minutos que usted está conectado. ¿Verdad? Entonces eso es sumamente importante. Eh, pasamos la asistencia tres veces. Asegúrese de que las tres veces que se pasa asistencia, usted me dice present. ¿Verdad? Y que tiene su cámara encendida. Recuerden su cámara encendida. La cámara no es solo para la teacher. ¿Verdad? No es un requerimiento solamente para el docente, sino que también para todos, ¿verdad? Ok, se tomará como válida al escuchar al participante decir present, ya en su caso ya present, ¿verdad? ya no solo presente, y tener cámara encendida. Entonces, eso es sumamente importante. Al final, ¿verdad? Al final de, de cada clase, ustedes saben, terminamos a las 10 de la noche, pero... Eh, todos los días tenemos una sesión de one on one, ¿verdad? La uno a uno, disponibles y vamos según el orden de lista. Si algún día eh, usted tiene problemas para quedarse, 
se puede llegar a algún arreglo con algún otro compañero que se quede en su lugar y luego usted se queda cuando a él le corresponde, ¿verdad? Esa es, ese es eh, una cuestión que se puede hacer. Pero esta es una sesión de 10 minutos, ¿verdad? Al finalizar la clase y ahí ustedes tienen la libertad de hacer cualquier pregunta ¿verdad? o de aclarar sus dudas que puedan tener sobre esa clase o alguna de las clases anteriores. Y en este aspecto que dice permisos no disponibles es porque yo como docente no estoy autorizada ¿verdad? para, para darles permiso. O sea, mire, teacher, necesito faltar porque tengo esta, esta situación. Eh, no soy yo autorizada para poder decirle sí, claro, no se puede, ¿verdad? No tengo esa facultad. Ok. En cuanto a las evaluaciones, es la parte más difícil, ¿verdad? No, teacher. Ok, es necesario, recuerden la plataforma que tenemos, es bien amigable y es bastante fácil de trabajar. Y es bien importante que usted vaya al día. ¿Verdad? Y si se quiere adelantar, pues mejor, pero no se atrase. ¿Ok? Yo cada lunes, bueno, en este caso, sí, hoy es lunes, ¿verdad? Pues sí, nos queda cabal. Cada viernes voy a estar eh, cambiando o recogiendo las, las, las evaluaciones. Vamos a ver. Vamos a cambiar las fechas ¿Cuándo nos corresponde el, me, el examen de medio curso? Vamos a ver. Háganme cuenta. Para el 25. Sería, 25 de marzo. Este viernes. Como hoy sí empezamos eh, lunes, entonces vamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes yo termino y ese día termino y tengo que tener completa la unidad 1. ¿Sí? ¿Cuándo termina el módulo? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuándo termina? Vamos, del 14 de marzo al cuánto de abril. ¿Quiénes se acuerdan? Uh -huh. Vamos hasta el 8, ¿no? ¿Hay semana de vacaciones? Sí. Entonces. Yo salgo de vacaciones el 8, teacher. <ríe> Ah, sí, las vacaciones son bien allá, ¿verdad? Pues sí, terminamos antes de la vacación. Sí. Entonces, ajá, exacto. Vamos a ver. Tenemos la semana... Sema, semana del 14 al 18, unidad 1. Del 21 al 25, unidad 2 y examen de medio curso. La semana del 28 al 1 de marzo, de abril, perdón, ya no marzo, de abril, vamos con la unidad número 3. Y la última semana del 4 al 8, vamos con el examen de medio curso. Entonces aquí estamos con el viernes 8 de abril. ¿Correcto? Ok. Ok, vaya. Y yo les tengo una noticia. Yo ya estoy en clases presenciales en el colegio, entonces yo no puedo estar recogiendo notas el día siguiente. ¿Verdad? Porque como no voy a ir a abrir eh, cuestiones de un trabajo a otro, entonces, esto tiene que estar completado. Si se fijan aquí dice antes de medianoche. Pero, ¿qué significa eso de antes de medianoche? A las 
no sean malos. ¿Cómo me voy a poner yo a la medianoche a revisar su tarea? Como ustedes, como buenos profesionales responsables que quieren aprender el idioma y que quieren salir adelante con todo. El viernes 25, bueno, para empezar el viernes 18, ¿verdad? El viernes 18, ah, miren, pero nos cae bien, ¿qué viernes? Bueno, entonces si están perdonados, pueden terminar a medianoche y yo la recojo el sábado, no hay problema. Sí, por eso decía yo a la noche. Sí. <ríe> sí, sí, porque si, si me caía en tres semanas, era así como que, uy, no, vea, termíneme la porfa antes. Termina el sábado. Sí, pero el día siguiente es sábado, o sábado estoy aquí en casita, no hay problema. Vale, ah. entonces recuerden, para el viernes 18 terminamos unidad 1, ¿verdad? Para el viernes 25 terminamos unidad 2 y examen de medio curso. ¿Sí? Para el viernes 1 de abril, que yo juraba que ya eran vacaciones, pero no, las vacaciones empiezan el 11. Para el viernes 1 de abril vamos a estar terminando la unidad 3. Y para el viernes 8 de abril Estamos terminando la unidad 4 y el examen de final de curso. ¿Sí? Estamos. ¿Verdad? Pero como les digo, usted, si, si hay algún tema que usted lo maneja muy bien, no necesita esperar la clase para completarlo. No, complételo, no hay problema. ¿Verdad? Pero si no, pues espere la clase y al terminar la clase, aprovechando que está conectado y que está en la compu o que está en el celular, aproveche, complete sus cinco minutitos de, de ejercicio y, y no se complica al final el viernes haciendo los cinco ejercicios de la semana. Cero. ¿Verdad? Okay. El manual, ya saben que el manual puede ser descargado de la plataforma. ¿Verdad? Eh, si usted quiere tener su manual impreso, no hay problema, puede perfectamente imprimirlo. Y si no, téngalo allí a mano guardado en el escritorio de su compu para que pueda hacer uso de él cuando no necesite. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No questions. La verdad, ya están bien duchos a esta altura, ¿verdad? Ya, todo esto ya se lo traigo. Ok. Pache. Con todos estos botones, bueno, ya aprendimos cómo poner eh, el nombre, cómo renombrar. Si sí, se nos había olvidado poner el nombre completo al entrar, ¿verdad? A la plataforma. A veces hay, hay gente que le da problemas siempre al entrar, siempre le aparece el nombre así, chiquito. ¿Verdad? Pero asegúrense de que al solo entrar ustedes se, se arreglan el nombre y se lo ponen completo. Eh, tenemos un botón de silencio, ¿verdad? Acá el microfonito. Eh, recuerden tener su micrófono callado siempre cuando eh, no esté hablando, pero listo para activarlo cada vez que se requiera que ustedes participen. ¿Verdad? Cámara encendida. Podemos hacer uso del chat también, pero no se sienta así como que, ah, tengo que ocupar el chat si tengo preguntas para la teacher. Siéntase con libertad de preguntar, ¿verdad? Siéntase con libertad de decir, teacher, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Eso es bien importante. A veces hay temas que, que uno los puede ver así como que, ah, está bien fácil, pero probablemente para ustedes no lo sea, ¿verdad? Así es que, Siéntanse con toda la libertad de poder preguntar. Ahora, hay un botoncito allí también para pedir ayuda. ¿verdad? Pueden ocuparlo. Pueden también llamarme cuando están en los grupos pequeños para que yo pueda llegar y asistirles si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No questions? ¿No? Ok. Wait, wait. El silencio otorga, dice, en tu calle otorga. Ok, well, let's go to the conversation. Today we start with the conversation check. 
we're going to be talking about uh, processes, right? What is the process, a manufacturing process? That's the topic of today's class. And when talking about processes, we have some words that uh, help us to identify or follow a process or a sequence of something. And those are first, second, next, then, after that, and then finally, right? Okay, let's go to the conversation right now. If you have your manual with you over there, we are on page number nine. Yeah, in your manual, page number nine. Page nine. Mm -hmm. Ready. Ready, ready? Yes, ready. Okay, watch. Mark, would you would you explain us what the manufacturing process is? Okay, let's repeat. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Mark, will you explain Mike. what the manufacturing process is? Absolutely. 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 This is how we make our top seller. This, this is, is how, how we, we make, make our, our top seller. 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 This is how we make our top seller. How we make, how we make our top, top seller. seller. Make or top seller. First, we add a thick layer of chocolate. First, first we add a layer of chocolate. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Second, second we have a layer of sliced almond. Sounds great. And then? Sounds great. Sounds great. great. And, and then? Finally, we add ginger. Finally, we add ginger. Add ginger. But what about people who are diabetic? But what about, what about people, people who are diabetic? Who are diabetic? Yes. But what about people with heart diabetes? Can they eat it? Can they eat Can it? They eat Can they eat, they eat it? I'm not going to lie. 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 Going to lie. Going to lie. The amount of sugar is I'm not too high. high. The amount of sugar is too high. The amount of sugar is too high. Too high. We considered. We consider. We consider. We consider those customers. Those customers. And we have other products. And we have. And we have other products. Other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. We have, we have a bubblegum. Hey, let's take a look. Hey, let's, let's take, take a, look. a look. Okay, one more time. Now faster, right? Mike, mm -hmm. could you explain us what the manufacturing process is? Mark, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. Absolutely. Absolutely. This how is we how make our top, top seller. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thick layer of sliced almonds. Second, we add a thick layer of sliced almonds. Sounds great. 
and then sun ray ray and then finally we add ginger finally we add ginger but what about people who are diabetic? Can they eat it? But, but what about people who are diabetic? Can they eat it? Can they eat it? I'm not going to lie. 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 The amount of sugar is too high. 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 We consider those customers and we have other products. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. We have, we have a, a candy bar and bubble gum with sugar content. Great, let's take a look. Great, right. 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 let's take, take a look. look. Take take a look. look. Okay, now I am Anna and you are Mark. Okay, Mark, okay. Can you explain us what the manufacturing process is. Absolutely, absolutely. absolutely. This is how we make our sellers. First, we got a clean air of chocolate. Second, we got a clean air of light high Sounds great. And then? Finally, finally, finally we got a ginger. What about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not I'm going, not to, lie. going to, lie. to lie. The amount, the amount of sugar, sugar is too high. high. We, we consider those customers and we have, we have all of us. We have a candy bar and a candy bar, a candy bar a bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Now you are Anna and I am Mark. Go. One, two, three. Go. Mark. Mark, would you like to play us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds, so great. sounds great. And then, and then, finally, we add ginger. What about they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Great. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Excellent. Do you have any questions about pronunciation here? Questions? No. Diabetic. Yes, teacher. Diabetic. 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 A thick layer is a thin layer. Thin. Any other question? No? No question. Okay. Bubble, right? Bubble gum. Bubble, bubble, gum. bubble gum. Bubble gum. Okay. Nice, nice, nice. Let me see. Aha. Uh -huh. Yeah, we have time right now. I'm going to send you. Uh, to practice the conversation. We are nice. You're going to go in pairs, practice the conversation, please. I'm going to be checking around. Join the groups, please. Thank you. 
Yes. Quiero ver, quiero ver. No encuentro el manual. Hi, teacher. Hi. Hi. You don't eh, find the manual. Just a no. little. Just a little. Okay. Al, al We have a little problem. Thanks, teacher. Okay. Vamos a ver. Nice. Listo. Ah, no. Nice. Ahora han compartido la conversación, ¿verdad? Okay. Ah, ajá. Pero ya le voy Pero, a mandar el manual para que lo tengan ahí. Ok, perfecto. Este, si quiere, ustedes. I'm going to be Anna. Anna? Yes. Ok. Ok. Mark, will you explain us what the manufacturing progress is? Trabajo, entonces no, no tengo. Hi, Quieren comprar. Bye, teacher. Vaya, ahí lo acaban Hola, de enviar. Este... Ahí le mandé el manual. Ah, ok, pero es que quería compartir y no puedo, por eso le iba a preguntar. Hoy pues sí ya puede. Ah, pues. Hoy pues sí ya. Ay, sí. Es igual, ya lo mandaron también al, al grupo. La teacher, no podemos compartir pantalla. Ya le di permiso. Hoy pues sí ya puede. Sí. Ok. Okay. Debe continuar el curso. Ahí les mandé el manual al... Yo no estoy en el grupo todavía, teacher. Uh -huh. Sí, es que han hecho uno. Ahí les mandé el manual al, al chat de, 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 del grupo. Oye, sí, por si no pueden, por si no lo habían bajado. ¿Y de dónde lo puedo descargar? En, dale, en el chat del grupo, eh, Diego, Diego no se ha unido al grupo de WhatsApp. ¿O sí, Diego? Sí, ya me uní. Ah, vaya. Ahí en el grupo de WhatsApp les acabo de mandar el manual. Teacher, agrégueme. <risa> Por favor. Eh, ya lo vio. Eh, bueno, sí, aquí lo tengo. Estoy descargando. Ah. En este, solo con eh, solo con el link. Ok, ya lo tengo, José, no lo tengo. Um, Hola. No tenés el manual. Este, sí, yo lo descargué, pero no puedo compartir pantalla, no, no me sale la opción. En... Bueno, pero igual, ahí donde estás lo puedes abrir todavía. En Students Manual P5. Arribita. A la izquierda de nota. No, arriba, arriba. Un poquito arriba. Aquí. Ahí. Ok. Vale, ahí está. Y también te sale la opción para descargar. Eh, ¿Comienzo yo? Sí. Sí, bye. Mark, 
Will you explain or explain us what? Pero hay que hacer el intento. Ah, ahí viene, teacher. Ahí viene ya. Uh -huh. <laughs> Hello. 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 ¿Cómo vamos? Bien. Ya practicamos. Change <laughs> ball and do it again. Okay. Si gusta usted. Okay. 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 Give me a second, please. Okay, Susana. Mer, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make out the top seller. First, we add the thick layer of chocolate. Second, we add the thin layer of slight almonds. Sounds great. And then? Uh, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider that customer and we have the other products. We have the candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Sería de the negative size of mark product. Uh -huh. are, uh, sugar is too high in in his product. Probably. <laughs> the negative size. Yes. Y no voy con el tipo que quien empezó. Okay. If you finish practicing the conversation, answer the questions. Okay. Okay. Thank you. Get in there. Did you finish? Yes. Yeah. Yes. Okay. Then answer the questions that you have in activity three. Uh, okay. Okay. As you finish, go to the questions in activity three and answer the questions. Okay. Thomas, practice one more time. When you finish, answer the questions, okay? Ah, oh, okay. Hi, hi teacher. teacher. Hi, hi. If you finished, yes. Yes. Okay, then go answer the questions that you have in activity three. Okay. Okay. What is the activity three? Uh, what are the words Mark used to indicate the price of an factory okay. program? First, second, and finally. Hi, Elmer. Lo dejaron solito. Teacher. No. No. <risa> Aquí estoy. Acá estamos, estamos tratando ah, de ver los videos. Ok. Es que el, al final de la página 9 están unos enlaces de video y estábamos intentando ingresar. Ah, ok, perfecto. Sí, de hecho vamos a ver uno ahora. Ah, ok. <risa> Vaya. Eh... Lo que, como si de ser móvil, me cuesta. You answered the questions already, right? Yes. Okay, perfect. Teacher. Uh, tell me. Eh, David me escribió para consultarme si hay errores en las listas. David. David. E eh, Isabel también. Sí, yo no sé qué pasó. Yo ya voy a reportar, ya voy a preguntar, porque igual Yuri... Sí, de hecho Isabel me preguntó y me dice, 
no estoy en ningún grupo, me dice, pero sí me mandaron la nota y, el, y la asistencia, y sí, lo, según estoy aprobado, me, pero no, no me... Y David me dice, me han, me han enrolado en el módulo 4, me, no en el 5. No en el 5. Ajá. Good to know. Ya, ya le voy a escribir allí a, al encargado para que vea qué pasó. Ah, sí, porque yo le dije a, 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 bueno, los dos les dije lo mismo. Acuérdense que ya no escribió Hazel, sino que escribió Luis, le digo. Ajá, exacto. Tal vez ahí es donde se han confundido un poco, le digo, pero deberían de buscar una, una, pues una pregunta o algo, le digo, tal vez comunicarse con ellos. ¿Y ellos no, no han escrito? No. Porque de hecho me estaban preguntando ahorita que ya había iniciado la clase, que si yo estaba dentro de la clase. Ah, y ajá. le digo yo, yo sí, sí estoy, le digo, sí estoy dentro de. Ajá. De hecho, me mandaron el mensaje, le digo yo, y les compartí una captura y le digo, este la, la persona me escribió, le digo yo y todo. Me enviaron todos los datos completos. De hecho, hasta me hicieron dudar y le escribí a Rosy. Rosy le digo yo, ¿y, y será que.? Estamos en el mismo grupo, algo. No se ha unido, no le puedo decir, me dijo. Me dijo sí. Ok, pero parecía extraño. Y a mí me que... extrañó no ver a David, no ver a Yuri. Ajá, Isabel. Uh -huh. Que son los que hemos venido, digamos, desde. Bueno, David no, ¿verdad? Ni Yuri, pero Isabel y yo sí. Desde el uno. Desde el módulo con usted. Ya voy a preguntar. ¿Qué fue lo que pasó? Y David, me comenta usted que está en el, en el nivel 4. Sí, en el módulo 4 lo han enrolado. Me dijo. Entonces le, me dijo que iba a escribir el día de mañana para ver si, si lo podían agregar a la clase. pues. Igual Isabel, yo le dije, eh, consulta en tu empresa, tal vez no enviaron documentación o, o qué pasó, le dije. Uh -huh. Exacto. Y le comenté también, ¿verdad? David no ha ingresado. Aún me, me extrañó que Ana, Ana María, o ¿cómo se llama? Diana, ¿verdad? Ana Alicia, perdón. Ana Alicia. Ana Alicia, ah. costó que entrara. Ah. Y, y ellos quizás no le enrolaron también. Ah, no, pero Alicia, Ana Alicia sé que está. Luego ingresó, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso le decía yo a ellos. A saber si, porque cuando usted llamó a la lista, no, pues no los mencionó y le digo, no, la verdad que no está. Ya lo, ya voy a preguntar, voy a ver qué pasó. Uh -huh. Sí, y me dicen, pregunta, pregunta. Para... <risas> sí. Vaya. Ya lo voy, ya le voy, ahorita le estoy escribiendo aquí al encargado para que me, me diga que, que, que a dónde es que están, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. Ok. I'm going to call you in a minute. Ok. okay. Only practice, teacher. Did you answer the questions? No, because we have the question if we only have to practice or we have to answer the questions. Vaya, now answer the questions that you have in activity three. Okay, thank you. Uh, what are the words Mark used to indicate the part of the manufacturing process? Um, for me, the Hola, Patricia. Con el ejercicio número 3, tenemos dudas. La pide. ¿Cuáles son las palabras que Mark usa para indicar las partes de la fabricación o del manufacturing process? Sí. Eh, pusimos first and second and final. Ya. Yeah. ¿Es correcto? Only that. Ya, yeah, only that. Okay. 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 And then the negative signs of Mark's product. The negative 
so far product uh, is the uh, product uh, the amount of sugar is too high. Uh -huh, exactly. The amount of sugar is too high. Okay. That's a, a big disadvantage for people who are diabetes, right? Who are diabetics. The pronunciation is diabetic. Diabetics. Diabetics. Okay. Nice, nice. Well, I'm going to call you now. Okay, I'm checking something here. Teacher, tell me. Excuse me for interrupting the class. Good eat. Yes. Justo en eso estoy ahorita, Yuri, verificando qué fue lo que pasó y y este estoy preguntando para que vean qué qué, qué fue lo que pasó. Oye. Okay, sí, porque tengo esa duda. Sí. Y usted mandó todos los documentos, Yuri. Y de hecho llamé y me dijeron que sí estaba inscrita y que ya me iban a mandar en la información, pero no me la mandaron. ¿Y quién le brindó el link? Un compañero me la pasó. Vaya, ahorita yo estoy preguntando eh, por qué, qué, a ver, ¿qué fue? Vea. Que no me aparece en la lista, fíjate. No aparece. Ahora en la tarde habían mandado un link equivocado, no será que en ese se. David, David Alexander Rodríguez, ¿verdad? Me parece que sí, dicho. Ok, yo, yo ahorita estoy preguntando para ver qué me dicen, Yuri, y dependiendo de lo que me digan, ya a partir de mañana, ¿verdad? Ustedes podrán tener una respuesta, o me imagino que se van a comunicar con ustedes. Para Perfecto. En qué módulo es que los han inscrito. ¿Verdad? Si es que hay otros cinco o qué pasó. De acuerdo, teacher. Gracias. Ok, a la orden.
bueno, let's continue. Today we are going to be talking about the manufacturing process. What does it mean? What is manufacturing process? Who can tell me? Proceso de fabricación. The process that we use to make something. Okay, exactly. A manufacturing process is a method a business will follow to make its products. Okay, a manufacturing process is a method a business will follow to make its products. So all that, uh, those steps, and that's why you see those words first and next, or sometimes first, and second, and next, and then, and after that, and finally, right? Uh, those are uh, ways or that we use, like to follow a sequence, right? On how a pro on the description on how a product is made. In the conversation, you have an example of chocolate, right? That's that's the structure. How is chocolate made? What is the order or the sequence to be followed in order to make chocolate? Mm -hmm. So the words that we use for that process is the ones that help us follow an order, a specific order of products. Some of the things that we can find uh, or that we can use in which we use this manufacturing products is when we have market demand for products, right? So there we can decide what is the type of manufacturing that we can use. Also, when we need to know what is the state of the raw materials, the material that we buy to make the product and the components that we need to use, right? So what is a manufacturing product? Sometimes can be something repetitive, right? Very repetitive. First do this, then do this, chocolate. and after that do this. Uh huh. Exactly. To make chocolate, if you're going to make chocolate of a type, you will always use the same process. Yeah, you will always use exactly the same process to communicate or to or to follow to make the product. I'm going to make a pause here and I'm going to call attendance before I forget. Vamos a ver, Adriana, Marcela. Present. Analicia. Ana. Analicia, Analicia. Teacher, estoy en el celular y me cuesta, pero aquí estoy. Okay. Carolina. Carolina. Present, teacher. Claudia Carolina. Present. Diego Batres. Present. Uh -huh. Edwin Mauricio. Present, teacher. Elmer Alexis. Present, teacher. Grace Mitchell. 
Grace Mitchell. Joanna Ruth. Present. Jonathan David. Present. Jose Alfredo. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Okay. Carla Lorena. Present teacher. Karen Stephanie me dijo present, ¿verdad? Sí. Yes, I am here. Okay. Carla Lorena. Present teacher. Kevin. Kevin René. Present. Luis Edgardo. Present teacher. Marina. Marina. Marina Vanessa. No. Noé Ortiz. Present teacher. Rosa Hilda. Present. Mario Ángel. Present teacher. Luz Angélica. Luz Angélica. No. Ok. Bueno. Ok. <coughs> Don't call me. <laughs> Don't call me. <laughs> ok. So, what is a manufacturing process? Tell me your own words. What is a manufacturing process? Mm -hmm. uh, steps for make something. Mm -hmm. It's like all the, the, the process, right? So the steps that we follow when we want to make something, yeah? Okay, now in your manual, we are going to move to page number 10. Page 10. There is a process that you're going to put in order. Go to your manual. Page number 10. Remember the words, right, that we were mentioning that we use in a process. So with those words, you're describing the order of things. I'm going to share here. Okay, you have examples. First, second, third, then, later, after, right after, next, and finally, right? That is imagine in, in a product that takes a lot of uh, processes, right? So you have an example. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour, that is put in the refrigerator, but not in the freezer, just under in the lower part of the refrigerator. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Okay, so you see, we are using, let's see the pen. We are using first, second, is it raining? Sounds like rain. Third, then we have, uh, we're not using them in this case, but it's okay. We go to later and then after and then next 
and at the end finally. So it's not like, okay, you have to use all this, all the steps, right? To all the words that mark the steps. If you see, you can sometimes use then instead of later, right? Teacher. So you can substitute some of them, but always follow like that order. Tell me, Mario. Uh, uh, you can use uh, right after, please. Right after. Yes, an example for right after, please. For example, imagine I, I'm going to make uh, an omelet, yeah? First, okay. I break the two, uh, the, no, first I cut tomato, chili, pepper, or green pepper, onion, cheese, and ham, depending on how special I want the omelet. <laughs> Delicious. Yeah. Second, <laughs> I put everything on a bowl, on a big bowl. Third, I break the egg and I put it on the in the mixture, two eggs to be. Later, or oh, then I add some salt to the mixture before I cook it. After that, you mix for a while. And right after you throw it to the pan. Oh, okay. Yeah. So it, that means you do it quickly. So you yeah. did one, one thing and immediately you do the other. Right? You don't lay it and you don't leave it there. Mm -hmm. What Inmediato, teacher. Immediatamente. Exactly. Immediately. Okay. Immediately. Because what okay. happens if you mix your the eggs with everything but you leave it there? All okay, the, thank the you. Go to the top. Okay, so that is right after, immediately, right? Okay. Any question? No question. Mm -hmm. Teacher, I have a question. Tell me. Um, I don't understand what I do. You don't understand what? Can you repeat, Karen? Um, no entendí que tengo que hacer. Ah, okay. That was the example, right? That was the example. In the next exercise, you're going to go directly to put all the steps in order. You're going to make a dark chocolate espresso. Sounds delicious. Sounds uh, dark chocolate espresso. What you're going to do, check there on page number 10 in the manual. What you're going to do here is put the steps into the correct order. Yeah, just like the examples. Do you have the example? Check, we are not using all the 10 words, right? But we are following a sequence. So I cannot say first, after, and then second, next. Oh. Third, no, right? There is an order to follow, and that's what you're going to do here in this part. Okay. Yeah? Thank you. First, look at all the instructions and put them in order. Next, you're going to narrate like how you do it using the words given here. Okay. But first okay. thing, first thing. What do you think? I don't know how to make a dark chocolate espresso. Probably somebody of you will say like, ah, iffy, right? But for others, it could be possible that we will be uh, inventing, right, on how to do it. So go ahead, go ahead, follow the order. You have the number one. We process, process, no process in this case, yeah. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass, yeah? So that means you put it in a meal, right? You process it, and then you have the cocoa mass ready to 
make your chocolate express one. Then you see what are the orders or, or what are the steps that you have to follow, giving exactly the order you need. I'm going to send you in groups. So you discuss with your partner and check what is the correct order that you need to follow to make that chocolate espresso. Ready? I'm going to change partner now. Remember, page number 10. Page number 10. Let's see. Groups of groups of three. No. Diego, necesito que se ponga su nombre completo, Diego. Bye. I'm going to have two pairs and all the others will be no, I'm going to make to make it again so we have only groups of three and four. Mm -hmm. One group of four and all the others will be groups of three. Are you ready? Yes. Yes. Yes, teacher. Remember the steps, remember the words you have to use, but the first thing, put the order, put all the instructions in the correct order so you make a very good dark chakrat express so there you go Kevin, Kevin. Hola, hola, no me escucha nadie. Perdón, yo hablando bien, bien galán y con el mío. Yo pensé que era mi computadora. No, no, no. no. Este, creo que lo... El, en realidad, lo, lo, bueno, yo, lo que yo entiendo es que eh, le dan, le están dando como hacen el, el expreso de chocolate negro, ¿verdad? Exacto. Pero eh, lo de abajo es el proceso de cómo hacen el chocolate. Entonces es como leer y tratar de atar lo, el proceso. Entonces... Mm. Vale, porque es, primero que va, que... Es, es que va a ser un expreso, pero desde cero. Teacher, y si no sabemos hacer el chocolate. No, va a ser el chocolate. Eh, eh, cabal, o sea, aquí, eh, Ajá, según lo que yo leo, está desde que, desde, desde, que, desde, el, desde que tiene la cocoa hasta terminar con el chocolate negro. Entonces, ese proceso ah. es el que hay que ordenar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, usted ya sabe. Usted nos explica en español y nosotros lo adaptamos porque no sé no sé el chocolate. No, porque creo que yo lo que veo es que termine en una masa de cocoa. Entonces hay que ver el siguiente paso es qué hacen con la masa. Y la última del, de la primera columna creo que es la número dos. Dice, de cocoa más goes straight to the factories in la unión con Santa Ana. Creo que ese sería el, el paso dos. Mm. Eh. Sí, quizás, ¿verdad? <risa> y así todo. To <risa> sí, la Ay. idea es, irlo, es irlas enlazando. Primero hacen la... 
Vaya. Ay, no, siempre se pierde. <risa> Quizás hasta ahí se puede, vea. Yo creo, porque cuando le doy más siempre me pasa. Otro. No, sí, déjelo, sí, déjelo. No va a ser que se le vuelva. Bueno, dice. Eh, vamos a ver. Lo tenemos la primera que es del segundo cuadrito. We produce a rich creamy chocolate liquid. Ese cree usted que es el primero. No, ya se ha marcado el primero, es el segundo, el que dice. Ah, we process top. top quality cocoa beans to produce the cocoa más. Sí, correcto. Sí. Ahora sería el segundo. ¿Cuál? No sé, yo pienso que es el, el primero del lado derecho, el que dice we cook these ingredients together. No sé, pienso yo. Si no me puntos. Ajá, creo. Porque primero el paso uno es, si no me equivoco, seleccionar o procesar más bien uh -huh. eh, granos de cocoa para producir una masa de cocoa. Uh -huh. mm. O no sé. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. ¿Qué tal las? Quiero ver la que está abajo. Ah, también oh. esa. Pues, de cocoa más. Go straight. Sí. La que dice, we produce a rich creamy chocolate liquid. Sería después de que está la, la... Cocoa más. Bueno, también, Ojalá que es, le echen ah, algo y lo pone a, colo, a, a calentar, porque dice que mezcla. No, este, en la última, del lado izquierdo, la, la masa de cocoa va... Está directo. Ajá, uh -huh, de, de cocoa más go straight. De oyente. ¿Te lo vas a escuchar? Teacher. Uh -huh. este, fíjense que tengo una emergencia ahorita en la casa. Y me voy a conectar desde el celular, pero aquí voy a estar siempre. Ok, está bien. Thanks, teacher. Ok. Teacher. <risa> es que no, 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 ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Es que está difícil armar esto, no, como no conocemos los procesos. Estamos deduciendo que, seguir, que seguiría. ¿Qué creen ustedes que sigue? Eh, va en el segundo. Pues sí, con, con mi tocaya. We add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. Vaya, tienen una masa. We process the quality cocoa bean to produce the cocoa mass. Chequen eh, qué, qué otra cosa le dice. Ajá, y ahora hacemos esto con esta masa. Ajá, pero le llamamos la lógica de agregarle, de agregarle azúcar. ¿Qué, ¿Qué más le agregan? Porque, ajá, remember that at the end you will have a, a dark chocolate. A dark chocolate express, right? ¿Qué, teacher, ¿qué sería qué quiere decir Ghost Strike? Va directamente. Pero ese sería, pienso yo, el último. Ya lo último. Sí, sí. Que ya tiene todo, oh. entonces va directamente para Santana. ¿Y Grunt? ¿Grunt? ¿Hm? Es que aquí dice: The milk eh, va a poner to, me, to make milk. Chocolate crumbs. 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 Como bolita. ¿Como qué? Como bolita. Las crumbs. Mm. Entonces quizás el tercero es el que dice... No, pero entonces el segundo no sería el que habíamos este dicho, Karen. Ah, check. A very small amount of something. Mm. 
okay. a small fragment okay. of something. The second sería we condense phrase. No. Uh, no sería we cut these ingredients together. El segundo. Check the, the maybe you don't know how to make chocolate, but you have cooked, right? Do you have an idea of the order that things should cook? I am lost. Mm -hmm. Eh, pienso que la segunda sería ese, Karen. ¿Cuál, cuál? Una, está arriba del uno. We con this, con this phrase. Uh, oh, creo que bueno. es old mail. Que nos condensamos. Uh -huh. Ah, bueno, para deshacer la masa se necesita, digo yo. La leche. Ay, no. Espérame. Dice condensamos leche entera fresca. Uh -huh. Leche entera fresca. Entonces, entonces sería la Espérame, entonces. Y no. Porque la otra dice, del lado derecho dice, la tercera, we mix, mezclamos la cocoa, oh, el líquido de cocoa y eh, coffee beans para hacer expression. No, pero esa no, porque estaba, no hemos todavía llegado a ese. Yo creería que es la que usted dijo, la segunda, la, la que está arriba del uno. Porque para que después diga que se produce una rica crema de chocolate líquido. Ajá. Ah, la tercera. Ok. Ah, pues se sería we condense. Fresh, ¿verdad? Fresh, yes. full meal. Y, y tercera, perdón. Third. Sí. Que le, y cortado. Y produce, ¿verdad? Poder distribuir un y poder distribuir homogéneamente la manteca del cacao a lo largo del volumen del chocolate. Yo creería que entonces sí es la 3. Esa que estamos diciendo. Si lo giro, dice, sí. Chocolate undergo the final special production stage, refining, Refine. conching, and tempering. ¿Vea? Sí. Creería, pues. Uno, dos, tres. Vale. Después de que el chocolate ya está, como lo que vamos a hacer es un, 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 un cafecito con, con chocolate, vea. Sí, es como un coco, algo así creo que es. No sé si sería el que teníamos como tres, podría ser el cuatro, el, el último de la primera fila. Quedaría Ahorita como... todavía no lo hemos mezclado con nada. No, no, esto es nada más como la preparación de la masa. Del chocolate. O... Ajá, correcto. No sé si sería este, el 4 o el otro. Hay que encontrar dónde es que se mezcla. Uh -huh. Ah, mire, entonces aquí dice, we produce a rich creamy chocolate liquid. 
Porque ahorita solo estamos hablando del proceso del chocolate, vea. Sí. Vaya, primero, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Entonces, ese polvillo dijimos de que de chocolate, at the chocolate fac factory, we pass the crumbs through the pin, vea. Después, sí. para terminar su procesamiento, que lo... Fue que dijimos este paso tres y después entonces producimos una rica crema de chocolate líquido. Número cuatro, abajo del pero, uno. Pero también es falta este que marcaba, que aparece como todavía con el proceso que es una masa, que todavía no es líquido. ¿Cómo, este cómo? Está marcado. El Así. último de la izquierda dice él, Ana. Sí, exactamente. Ah. Este, de cocoa no sé si más go straight to the factories en la Unión o Santa Ana. Ajá, todavía sigue siendo. O sea, no sí, pero preparado. antes de que se vaya a, la a las fábricas, o sea, usted tiene que decir qué es lo, qué es lo que ha producido, digo yo. Oh. Be ready, exactly. Ah, vaya, entonces pongamos número cuatro. We produce a rich creamy chocolate liquid. Y ya cuando está listo el producto, entonces se va a las fábricas. Ya a distribuirlo, vea. Entonces sería de cocoa más number five. This is number four, correct? And number five is the last. Pero yo creo que todavía falta porque hay que preparar. No, el, ah. ahí ya está listo. Ahí ya está listo. Check that you include everything, right? Sí, yo creo que hay que preparar todavía porque. Porque incluso la que se. La que está abajo de la que ha marcado como cuatro dice We add sugar to the condensed milk with some of the cocoa más. Sí, correcto. Ajá. Vaya, pero entonces, ¿qué es lo que estamos? O sea, sí les comprendo lo que me dicen, pero hay, no hay que perder de vista que primero preparan el chocolate, pero después nosotros tenemos una receta que es la que vamos a hacer. Si mueve hacia posteriormente el secado, uh -huh. añejamiento. Pero no sé. Estamos más adentro acá. Habíamos puesto las dos. La vamos a manejar. Ah, vaya, pero acá se nos olvidó una. Eh, hay una que dice: La masa de cacao va directo a las fábricas en la Unión a Santa Ana. Pero ese sería el 10. ¿Crees que sería el último? Sí, porque una vez se tiene el producto final, se envía a la planta. O sea, esa es como una planta de producción. Entonces, le está viendo desde ajá, el proceso de manufactura. Entonces, de ahí lo envías eh, a tu cliente, digamos. Pero es que... O sea, yo considero que... Es, es que, es que eh, fíjate que, eh, o sea, sí te entiendo el punto, pero uh -huh. dice... Es que dice la masa de cacao, o sea... No dice como, o sea, ya sería como el producto. ¿Crees que eso sí ya se hace como referencia al producto final? De, de cocoa más. Ajá, es lo que acaba, es lo primero que, que a lo que llegaron, ¿verdad? Ajá, ajá, eso para mí sería el dos. Pero es que... Si lo, bueno, yo considero que si lo vemos desde el punto de vista de una fábrica, no sé qué tan beneficioso sea el hecho de tener una planta donde se procese cierta parte del producto, de ahí se tenga que mover a otra planta y de ahí distribuir a otra planta. O sea, no sé, o sea, sí es, sí es viable, pero no sé qué, qué, qué tanto en este caso, porque yo hacía de finalización el 10S, que la masa de cocoa va para las fábricas. Ajá. Si tomamos, si tomamos en cuenta eso, sí, sería como, está bien la parte de que vaya a la fábrica y de la fábrica vaya al consumidor Ajá. final, como un mercado, Ajá. una tienda Ajá. o algo así. Ajá. Sí, sería esta como la 2, creo. Sería, para ahí empezaríamos. Ok, y entonces la 3. 
la tres sería en la, fábrica, en la fábrica de chocolates, pasamos las migas a través de un molino. Esa es la que teníamos de dos antes, esa pasaría a ser la tres. La tres. Ajá. Ah, ah, bueno, sí, tiene lógica. Ajá, por lo que dice, fíjate. Uh -huh. Uh -huh. Entonces la una es process, la dos te coca más goes. No te voy a borrar todo lo que había puesto. Porque... <risas> y la tres at the chocolate factory. No, no, no. Quiero ver, sería tres at the chocolate factory. Ah. Sí, esa es. Sí. <risas> Hi, teacher. Hi. I think that our espresso is the better of all. Uh-huh. <laughs> Are you done? Yes. Yes. Okay, what is your order? Okay, number one. <laughs> number, number one. one. Okay. <laughs> Free process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Mm -hmm. Second, Second, the cocoa mass goes Don't straight to, to the factories in La Union in Santa Ana. Number three. Uh, number two. At the cocoa factory, we ma we pass the crumbs through a pin mill. Next one, we produce a rich creamy chocolate liquid. Okay, which is number three for you? Uh, the chocolate. At the chocolate factory, we pass the crumbs through a pin mill. Is that enough or not? Thing. We are a little bit loose mm -hmm. or not? <laughs> At the chocolate factory, we pass the crumbs through a pink meal. Which crumbs? Yeah. Oh. I, I think so. Okay. Crumbs is a... A small piece of something. Yes. Mm -hmm. A little, a little balls. <laughs> little balls, exactly, exactly. Uh -huh. Uh -huh. And then? And then we produce a, a rich, rich creamy chocolate liquid. Mm -hmm. Okay. Yes. With okay. small, small balls. <laughs> Then, then chocolate uh, undergoes the final special production stage, refining, conching, and tempering. Uh, when do you need to do the tempering? Um, um, I don't know. The, tem <laughs> the tempering is. Uh, I, I have, like, you, have you seen when they are making chocolate? The chocolate is... Yes, I, I think that is when you put the chocolate in the stuff. Uh -huh, they put it on top of something. And yes. they move it like this. Yeah. That's them. Uh -huh. mm -hmm. ah, okay. Like, I keep being, I don't know. <laughs> and um, then... We, oh. Yes, number six. Number we, six. We mix the crumbs with cocoa liqueur and coffee beans as well as special chocolate flavoring. The next one, we condense fresh whole milk. Aye. Then we add sugar to the condensed milk. With some. Ay, yo me perdí. <laughs> Ajá. With some of cocoa mass. And then we mix the. Uh, Okay, okay. I have chocolate. <laughs> I have chocolate here. Algo bico, me hace. 
Okay, I guess you're ready, right? Mm -hmm. Yes. Yes. Ahí estuvimos. Uno al Tim Marín. Tim Marín de dos. Okay. Let's see, let's see. Who wants to give the, the, the first step? Twenty seconds, everybody's coming. Hola, teacher. Hi, hi. Bacha ready, right? Vamos a ver. Okay. Num we have the number one. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. And then what we what do we do later? Mm -hmm. Go to karaoke. <laughs> <laughs> Go to a karaoke. Uh huh. What's the, next? The cocoa mass goes straight to the factories in La Union or Santa Ana. Hmm. And then we said the we said that the at the chocolate factory we pass the crumbs. Through a pin mill. Mm -hmm. Do we have any crumbs here? Okay. And then what will be number four? But number two, ah, uh, and that's the correct answer. I'm writing what you're uh, telling me. <laughs> ah, okay, okay, okay. Right now, I'm writing what you're telling me, so you can change whatever you want. Mm -hmm. y, y esas que están ya están correctas. No, I'm writing what you're telling me. Ah, es que a esto le va a decir las tengo diferentes. Ajá. Porque secom. Um, uh, is we got the fresh whole milk. We we condense fresh whole milk. Us us. Okay. Yes. We condense fresh whole milk. And my opinion. Uh -huh. Uh -huh. And then. Uh, third, uh, we produce uh, a rich cream chocolate liquid. 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 Third. This one, we produce. Mm, okay. And what do you do with that liquid? Repeat, please. What do you do with that liquid then? Uh, chocolate, cream chocolate. Mm -hmm. it's, it's okay. And then? And then right after um, we mix the ground with cocoa liquor and coffee beans. 
uh, well, a special chocolate flavoring. Okay. Aha, uh -huh, here. Okay. We mix the crumbs with cocoa liquor and coffee beans, as well as special chocolate flavoring. No, no. Uh, la cuatro que le acabo de decir está mal, es la cinco. <laughs> la cuatro que puse. Then we add sugar to the condensed milk. We add sugar to the condensed milk. It's okay. all the cocoa mass. Right after, yes. right after we mix the crumbs with cocoa liquor. Mm -hmm. Five. Next, um, we cook these ingredients together. Mm -hmm. After the milk evaporates to make milk chocolate crumbs. Later, at the chocolate factory, we pass the crumbs to a uh, AP mill. Mm -hmm. Right after, uh, chocolate undergoes the final special production stage refining. Refining, conching, and tempering. Mm -hmm. Yeah, that is uh, yeah, like, finally. Exactly. That time it is already prepared, it is cooked, it is ready, it is very hot. So we are moving with something right here. That's the tempering. <laughs> so, the, so the chocolate becomes brilliant and, and delicious. Mm -hmm. And then. Yes. Uh, finally, the cocoa mass goes dry to the factory and La Union or Santana. Then. Mm -hmm. It's okay. I don't know about this part of the cocoa mass. I like all the rest of the of the of the the way you took it. But here, remember, we are we have the cocoa mass. Then we went on making the chocolate, but here we have mass. Oh. Uh, I'm not sure. What do you think? Es que, es que según entendí, mm -hmm. en, la, en, la, en la última, eh, que ya, se fra, fa, ya está en la fábrica y como que se envía para la Unión o Santa Ana, entonces por eso lo tomé como finalmente. Ajá. But the only thing is that here we have chocolate, refinado, punched, and tempered. Pero aquí todavía tengo más. Esta todavía es la muy masa del cacao. Right? Uh -huh. So what we can do right. is put this as number two y correr todos los demás en el orden que me lo dio hasta llegar el nueve sería el diez, el ocho y nueve. Ya. Oh, o sea que, o sea que el último era el dos. Uh -huh. O sea que van a ir a preparar prácticamente el chocolate allá en San San Antonio. Dos artefactos. Y yo lo vi como, como se lo estaban vendiendo. <risas> sí, fíjese que sí. La verdad, al principio yo lo estaba viendo así también. Pero acá nos dice de chocolate más. A menos que nosotros digamos the chocolate 
the dark chocolate espresso. Ya está terminado, ¿verdad? Oh, ajá. ajá. The dark chocolate. Aquí lo entendí. The dark chocolate. Entonces, así se podría ser bien. Pero the dark chocolate goes to Santa Ana and La Unión. Porque si no, aquí yo hago la masa y la mando a las factories que están en La Unión y Santa Ana para que ellos hagan todo el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Eh, corramos todos uno y este sería el dos. Ok. Yo hago la masa y mando todo a las, a las factories que están allá en Santana y La Unión para que ellos hagan todo el proceso. ¿Ya? Porque yo de, de lo único que yo me encargo acá en San Salvador es de la masa. That's it. Only this. I process the cocoa bean and then I send them to, to Santa Ana and, and La Unión so they make the rest of the work. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Corremos todo. Este sería el three, the four, this goes to five, five. Pero no andaba tan perdido. Oh, you were very correct. And this goes to the last one. Okay, okay very good. Okay. Now, we have something. I don't know. You won't have enough time to do it, but I will let you think about it. For tomorrow, I want to listen to some of you presenting. Y como no saben quiénes van a ser volunteers of the you're going to choose a product you know about and mark the steps of the manufacturing process. This time it was chocolate, right? And I know making chocolate is very difficult. I can make chocolate, but just like the one that is ready to, to boil and to make hot chocolate. That's it, right? But the, the other type of chocolate, mm -hmm. definitely, I wish, okay. I would like to learn, definitely, I would like to learn. But for example, the process to make chocolate for, for boiling, for making hot chocolate, first, you have to, buy the, the cocoa beans, right? Then you toast the cocoa beans a little bit. Yeah, but first buy the cocoa beans. Second, eh, toast the cocoa beans on a, on a pan or in a comalito, right? Next, you peel the cocoa beans after that, you mix them with sugar. Uh, people say one pound of, of cocoa, one pound of sugar, uh, five pounds of sugar, but for me, that's too much. So I make one pound of, of cocoa with two or the most three pounds of sugar, okay? Next, take that to the meal, right? To a pink meal. So they blend all the mixture. And finally, you have the mixture ready to boil. Yeah, so that's making. Finally. Sorry, I can't hear. That's how to make or how to prepare chocolate for making a hot chocolate. Okay, so think about a, a process, a product that you know very well how to make the process. It can be something related to cooking, or it can be whatever that you do at your work that you want to share the process with that. Okay? And be ready for tomorrow. I'm going to be calling out, calling out volunteers for you to share your process. Tomorrow. Okay?
Volunteers are big teams. Big teams. <laughs> <laughs> okay. okay, vamos a ver. It's time for the attendance. I know you're hungry. We are always hungry, right? Let's see, I'm going to start to stop sharing here. Let's see. Tell me present. Adriana Marcela. Present. Adriana Marcela le toca quedarse hoy, hoy. Okay. Welcome. <laughs> eh, Ana Alicia. Present. Carolina. Abigail. Present teacher. Claudia Carolina. Present. Diego Batres. Present. Edwin Mauricio. Present teacher. Elmer Alexis. Present. Grace Michelle. Ruth Joana. No, Joana Ruth. Present. Jonathan David. Present. José Alfredo. Present. Karen Janet. Present, teacher. Es Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Kevin René. Present, teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Marina Vanessa. Marina. Eh, Noé Ortiz. Present teacher. Rosa Hilda. Present. Mario Ángel. Present teacher. Luis Angélica. Ok. Well. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Bye-bye, Mario. Bye, teacher. Bye-bye. Let's see, Adriana. Bye-bye, Karen. Okay, Adriana, ¿qué me cuenta? Do you have any questions? El mic, the microphone. <laughs> Sorry, I believe that was a uh, talking. I have, I believe I have the speaker on. Okay. And no, I, I don't have questions. I think I understand all about the class. Um, I I have a little what I have a few uh, words that I didn't know the meaning. Oh, so yes, yeah, so I have I have new vocabulary. Excellent. You can keep a notebook with the new vocabulary, 
right? So that's exactly what I have. You you do it. You're adding. Do. <laughs> yeah, you're adding new vocabulary every day. Yes. Is it your first course, Adriana, or you were uh, studying here before? No, uh, here is the first course. Okay. Well, good to have you with us. Okay. Thank you. Thank you so much. And if much. you have any questions, remember we are to help you, right? We're here to help you. Okay. Uh, only a question. Uh, you are in the group of WhatsApp, right? Yes. Yes. Okay. If I have any question, can I write you uh, in your personal number? Sure. Okay. No problem. Okay, and uh, in, the, in the platform, uh, we can advance how we want. It's not necessary that uh, wait for the class. If you think there is a topic that you can solve, that you can do the exercises, do that. Right? Okay, okay, I get it. Don't worry that you have to wait until everybody finishes so, or until the day of the class. No, if you can do it, do it. Right? Okay. Okay, okay. If you okay. have a problem and you did something that you were like, oops, I don't know what's the answer, mm -hmm. then mm -hmm. you can wait for the class and you go over it later again. Oh. It's what, uh, what was not correct. You can do the exercises as many times as you need. Okay, the ones in the platform. So it's not like a limit, like you can do it only once. Okay. If you do it, uh, for example, if you say, well, I'm going to do this exercise and the class is tomorrow, the day after tomorrow, but I want to see how I do it, right? You can do the exercise. And later on, if you were not correct, uh, you wait for the class and after class, you go over it again and you can do it again. So there is not, not a problem or a restriction to say, I know you did it once, that's your great. No, you can repeat it, right? And, okay. some, and sometimes you may have questions uh, about the exercises that you have been doing. Uh, don't feel bad to ask, okay? Okay. That is very important. Okay, I get it, thank you. And if in class you need, if you have any questions, the same. Right. Okay, I have a question. Uh, when in the class you start to practice the conversation, yes. uh, so we have to we have to have uh, the microphone on. Yeah, you can keep your microphone open so okay. I can hear you. Right. Okay. Are repeating. Mm -hmm. Okay. Yeah, don't worry about like I'm making a mess, man. Don't worry about <laughs> that. No. Right? Don't worry about that. So. Uh, that's the best part of the class, right? To make a mess, like repeating everybody talking at the same time. Okay. Because in that moment, you don't feel like, okay, they are all listening to me only. No, we're listening to everybody, right? Everybody. Yeah. That's okay. a good moment for you to, to feel free and to, and to practice. And okay. if you have questions about pronunciation at the end, tell me, teacher, how do you pronounce this and this? Or what does it mean, right? Because sometimes you may find words that are totally new for you. And if you find a word that you don't know, don't feel bad. So you can ask. Okay, I get it. Thank you. Okay. Do you know how to enter the platform? Yes, I make my access the in the weekend, the last weekend. So I think I I make the right steps for the platform on YouTube and for the platform of Inglés Corporativo and for my register on Zoom. I think I did it, okay. Perfect, because mm -hmm. that's very important, right? That at the end, yeah. you know how to enter the platform, you have access to each of the exercises and you don't feel like, oops, I, I don't know how. To. I don't know. Uh -huh. Yeah. Because uh, every Friday, it is important that you go completing each each step, okay. right? So all the groups of exercises that you have to have complete for for Friday, okay. mm -hmm. because on Saturday morning, oh well, sometimes I don't wait until Saturday. On Friday night, I collect the grades. Okay. Right? 
So for the next day, I'm like, ooh, I'm free. I already collected everything. Yeah. You're ready for the weekend. <laughs> exactly. <laughs> okay, I will try to make the homework okay. uh, before the Friday. Perfect. Perfect. And as I told you, if you have any problems, you can ask. Okay. And then you can go over that same exercise again, again, and again, right? Okay, I get it. How Thank did you. you How did you feel working with the others in group? Uh, it was something weird because uh, when I was teenager, I went to English classes in presential presencial presencial classes. Uh -huh. So. Uh, with the pandemic is a little a uh, stranger yeah. to adapt uh, to the new classes so it's something like hi and <laughs> how are you they yeah. have experience with that because they have been here for some of them for five courses others for three others for two but they have more experience so that, they can help you to adapt with that situation yeah and of course at the beginning it's like oops who am i talking with uh, yeah uh, but later on you get familiarized with that thing yes so, of course. Okay. and that's why i always ask you to have the camera open right because mm -hmm. that's very important so you're looking at the other person mm -hmm. and you can be talking with someone yes so you're talking with a name yeah <laughs> Right, exactly. and, that, and that, uh, that becomes a little impersonal. But when you're looking at yeah. the other person, it's like, okay, I'm communicating with somebody. Oh, yeah, okay. Yeah, you, you're going to get, uh, you're going to adapt. To the, I this, hope, I hope. Is your first course in the virtual? In the what? Virtual. No, uh, I finished my, oh, no. Universidad en inglés es university. college, university. university. Okay, my university in virtual classes. Okay. So the last year was uh, in the last years, the last year of my career was in 2020. 2020. 2020. So I have to adapt quickly yeah. uh, to virtual classes. It was a very chocante, no sé, no sé. It was a little shocking cho and choking. challenging at the same time. Uh, yes, exactly. Very challenging. Yes. Because, so yeah. it's not that like the first time in virtual classes, but for English classes, it is. Mm -hmm. Yeah. And here in English classes, it requires like more communication more exactly uh, exactly being more present and everything yes I know. yeah <laughs> but at the, at the end you did a great job and you will see that you will I adapt hope. you will adapt very soon i hope that i really hope that yes definitely and remember if you have questions don't doubt to ask right okay Mm -hmm. We're here to help you. And your partners, they are very, very collaborative too. Okay. And so you will see that. They will tell you what to do, how to do it, okay. don't do that, do this. <laughs> they're always trying to help. I feel that I have the... I... I... Se me dificulta? It's difficult. It's difficult for me to think in English and express in English because we have in the most of the in the most of the, the most of the times you think in Spanish and speak in Spanish and in English is different, very different. So yeah, sometimes it's like, oh my god, what can I what ah like this? How do I say? <laughs> Exactly. Oh, what I have to say first. Uh huh. Uh huh. Uh huh. So. Yeah, but it's normal. It's normal. That's with the time that you go like, okay, saying what you want to say. But you will see, there will be a moment when you will be even dreaming in English. 
<risa> Ay, ojalá. <risa> That what, what can help you is uh, getting more exposure, more okay. exposure to the, to the language. So you okay. can listen to music in English, watch movies in English, or TV programs in English. I have a, in Spotify, I have a, a podcast uh, in English that I, I will uh, listen mm -hmm. uh, for practice a little more. Excellent. And the links, if you see at the end of every first place in the first page in the book, for example, here in page number nine, you have to link. Uh -huh. right? One is a video about what, it, what the manufacturing process is, and the other is about methods of production. And, and those links can help you get like some practice with the audio, mm -hmm. practice with the, the topic, yeah, getting more familiarized to the topic we're talking about, and also learn more vocabulary, practice listening and everything. So uh, you can make use of them too. Okay, thank you. In class, we sometimes, we don't, we cannot put them because of uh, YouTube has some rules, right? Mm -hmm. That yeah. um, they are there, so you can see them later on. And, okay. and feel free, right, to okay. ask later on if you do not understand something about the video. Okay, thank you. Okay, any other comment, uh, Adriana? No, teacher, I don't have more comments. Okay, perfect. Well, see you tomorrow then. Have okay. a great day. Thank you. Good night, teacher. Good night. Bye. See you. Bye. Take care. Thank you.